हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज पेपर डेंसिटी ऑफ अ मेटल क्लोराइड इज 66 इट्स ऑक्साइड कंटेन्स 53 परसेंट मेटल द अटोमिक मास ऑफ द मेटल इज ऑप्शन ए 21 ऑप्शन बी 54 ऑप्शन सी 27.06 ऑप्शन डी 22.766 द की कांसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट weight of metal by equivalent weight of oxygen is equals to mass of metal by mass of oxygen right now agar hum log maan le mass of mass of metal oxide kitna 100 gram kya maan le usko 100 gram maan le theek to hamare paas mass of metal kitna ho jayega jaga 53% of 100 kitna aa jayega wo 53 ग्राम आ जाएगा और अगर हमें निकालना हो मास ऑफ ऑक्सीजन वो क्या आ जाएगा वो आ जाएगा 100 माइनस फिफ्टी यानी 47 47 ग्राम ठीक अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमें निकालना है उसको x मान लेते हैं अगर बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन वो क्या हो जाएगा सी इक्विवेलेंट वेट बेसिकली हमारे पास होता है मोलिकुलर वेट बाय या अटोमिक वेट बाय एन फैक्टर राइट यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है इसलिए हम लोग उसका अटोमिक वेट लेंगे बच्चों सिक्सटीन और इसको डिवाइड करते हैं हम लोग एन फैक्टर से ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड आयन जो उसका चार्ज हो जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा इन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सीजन विल कम आउट टू बी एट एक्स बाय एट इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल कितना 53 बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 47 तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हो जाएगी 53 बाय 47 सेवन इंटू एट क्या आ जाएगा 53 बाय 47 सेवन इंटू एट राइट कितना आ गई इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9.02 कितनी आ जाएगी 9.02 ये क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल है हमारे पास ठीक अच्छा अब बेसिकली हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तो आ गया हमें क्या निकालना पड़ेगा हमें निकालना पड़ेगा उस मेटल पे एक्चुअली कितना चार्ज होगा तो जो हमारे पास इक्विलेंट वेट होगा उसका जो हमारा चार्ज होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और निकाल लेंगे अटोमिक मास ऑफ द मेटल ठीक नाउ हमारे पास बेसिकली अगर बात करें हमें दिया हुआ है मेटल क्लोराइड की पेपर डेंसिटी राइट हमें क्या दिया हुआ है मेटल क्लोराइड की पेपर डेंसिटी हमें पता है कि जो मॉलिकुलर मास होता है मॉलिकुलर मास इज बेसिकली इक्वल्स टू टू इंटू वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगा टू इंटू वेपर डेंसिटी यानी टू इंटू सिक्सटी सिक्स हो जाएगा मास ऑफ द मेटल क्लोराइड ठीक और मास ऑफ द मेटल क्लोराइड कितना सिक्सटी सिक्स ग्राम पर मोल इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ of metal plus equivalent weight of of hamara kya ho jayega chloride ion into kya ho jayega the n factor right और एन फैक्टर अगर हमारे पास सॉल्ट होते हैं किसके बराबर होता है एन फैक्टर इज बेसिकली इक्वल टू इधर द टोटल पॉजिटिव चार्ज और इधर द टोटल नेगेटिव चार्ज 
थिक तो इक्विलेंट वेट ऑफ मेटल कितना है हमारे पास वो आया नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट जीरो टू नाइन पॉइंट जीरो टू प्लस क्लोरिन के लिए जो इक्विलेंट वेट होता है वो होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू क्या आ जाएगा एन फैक्टर ये हमारे पास है यहाँ पे टू भी होगा सिक्सटी सिक्स इंटू टू है जगह वन हंड्रेड थर्टी टू ग्राम पर मोल थर्टी फाइव पॉइंट फाइव प्लस नाइन पॉइंट जीरो टू कितना हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा वन थर्टी टू डिवाइडेड बाय फोर्टी फोर पॉइंट फाइव टू इज इक्वल्स टू एन फैक्टर ठीक तो वन हंड्रेड थर्टी टू से जब हम लोग डिवाइड करेंगे फोर्टी फोर पॉइंट फाइव टू को तो कितना आएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा टू पॉइंट नाइन सिक्स एन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू टू पॉइंट नाइन सिक्स या इसको लिख लें हम लोग थ्री एन फैक्टर थ्री आ गया यानी जो टोटल चार्ज होगा मेटल पे या क्लोराइडाइन पे वो होना चाहिए थ्री हमें तो मेटल का चार्ज पता करना था यानी वो पता चल गया हमें प्लस थ्री है तो हमारे पास हमें पता है कि जो अटोमिक मास हो जाएगा अटोमिक मास क्या हो जाएगा वो हो जाएगा थ्री यानी जो चार्ज होगा क्या जाएगा फैक्टर है हमारे पास इन टू द इक्वल वेट इक्वल वेट कितना है नाइन पॉइंट जीरो टू है ये आ जाएगा ट्वेंटी सेवन पॉइंट जीरो सिक्स ग्राम पर मोल ट्वेंटी सेवन पॉइंट जीरो सिक्स ग्राम पर मोल कमिंग बैक टू द क्वेश्चन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बी ऑप्शन सी आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट